Nagrywamy podcast z wywiadu z Nadleśniczym z powiatu łaskiego. Czy ocieplenie klimatu ma wpływ na ilość pożarów? Obecnie większość pożarów powodowanych jest bezpośrednio przez celowe lub przypadkowe podpalenia lub pośrednio, np. osuszanie terenów przez człowieka. Pożary wywołane siłami natury, np. uderzeniem pioruna, należą do rzadkości. Ocieplenie klimatu i związane z nim występowanie okresów suszy i okresów bez opadu zdecydowanie sprzyja powstawaniu pożarów, gdyż przy wilgotności ściółki wynoszącej kilka procent wystarczy źle dogaszony papieros rzucony w lesie i pożar gotowy. W Nadleśnictwie Kolumna mamy zarejestrowane 24 pożary w roku 2019 i 15 w roku 2020. Czy zmiany klimatu, lżejsze zimy mogą spowodować, że jakieś gatunki zwierząt, np. sarne dziki, będą bardzo szybko powiększać swoje populacje? Lżejsze zimy, czy też ich zupełny brak, wpływa na liczebność populacji zwierząt. W normalnych warunkach klimatycznych z ostrymi zimami, z pokrywą śnieżną, dochodziłoby u zwierząt do naturalnej selekcji. Słabsze i chore zwierzęta nie przetrwałyby zimy. Obecnie, z racji dostępności pokarmu, cały rok takie sytuacje nie mają miejsca, a samice sarny czy jelenia, dostosowywując się do sprzyjających warunków atmosferycznych, coraz częściej mają po dwa młode. Podobnie dziki, u których coraz, coraz częściej młodsze osobniki przystępują do rozrodu. Wzrost temperatury, a przy tym zwiększone parowanie i wilgotność wpływa na szybsze gnicie i umieranie drzew. To na wilgotność sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Drzewa dojrzałe, starsze są na takie zmiany odporniejsze, ale wpływ wilgoci jest szczególnie dobrze widoczny na szkółkach leśnych, gdzie produkujemy sadzonki, które są później wykorzystywane do nasadzeń po wycinkach w lesie. Pojawiają się tam coraz częściej różnego rodzaju grzyby zgorzelowe i pleśnie, które atakują młodsze sadzonki. Czy przez podniesienie się temperatury któryś z gatunków roślin leśnych grzybów wymiera? W warunkach klimatycznych centralnej Polski nie obserwujemy tego zjawiska. Ocieplenie klimatu powoduje wymieranie przede wszystkim gatunków stref polarnych, górskich, czy tych o niewielkim zasięgu geograficznym. Czy w ostatnich latach pojawiły się zmiany w lesie, które są związane z ociepleniem klimatu? To głównie tylko zmiany negatywne, czy są też pozytywne? W związku z ociepleniem klimatu, malejącą ilością opadów i bezśnieżnymi zimami, obniża się poziom wód gruntowych i drzewa coraz gorzej znoszą okresy letnich susz, czy też gradacje. To znaczy masowe pojawianie się szkodników. Z taką sytuacją mamy do czynienia w nadleśnictwie, jeśli chodzi o osnuję gwiaździstą. Szkodnika sosny, którego jednoroczny żerna i głach sosny nie jest śmiertelny dla, dla drzewostanu, ale powtarzający się z roku na rok przy deficycie wody i bardzo dobrych warunkach, brak zim na przykład, do rozwoju dla innych szkodników owadzich staje się dla drzew zabójczy. Czy jest coś, co uczniowie mogą zrobić, aby te negatywne zmiany powstrzymać? Każdy z nas może i powinien oszczędzać wodę, na przykład poprzez wykorzystywanie do podlewania wody deszczówki, a nie wody z sieci wodociągowej. Jak wyglądały lasy w powiecie łaskim w ostatniej dekadzie? Czy coś się zmieniło? Lasy w powiecie łaskim się starzeją. W wielu miejscach są to też monokultury złożone z tylko, jednego tylko gatunku, sosny zwyczajnie. Jesteśmy w trakcie przybudowy tych drzewostanów, co wiąże się z prowadzeniem cięć i wprowadzaniem w miejsce wyciętych drzew innych gatunków tak, aby zwiększyć bioróżnorodność. Zwierzęta w naszym rejonie odczuwają zmiany klimatu. Jeśli tak, jak to wpływa na ich liczebność oraz zachowania? Odpowiedź jak w punkcie drugim, to znaczy zwiększony rozród, cały rok dostępność karmy. Czy drzewostan zmienił się w ostatnim czasie? Jaka jest średnia długość życia lasu? Odpowiedź jak w punkcie ósmym, to znaczy trwające przybudowy, wzrost udziału gatunków liściastych i jodły. W zakresie długości życia lasu jest to dla leśnika pytanie trudne, ponieważ można powiedzieć, że las trwa wiecznie, zmienia się tylko jego wiek. W lasach gospodarczych, w których wycinamy drzewa, sosny dorastają do wieku 100-120 lat, wycinamy je wszystkie, ale w ich miejsce sadzimy młode pokolenie lasu, które będzie rosło kolejne 100 lat. Taka wymiana pokoleń. W lasach naturalnych, jeśli te same sosny, zamiast je wyciąć ze starości, przewróciłyby się i rozkładały się, doszłoby do sukcesji naturalnej i obsiałyby się tam brzozy, osiki oraz sosny i cykl taki powtarzałby się. Jakich drzew w naszym regionie jest najwięcej oraz jak wpływa to na środowisko? Sosna zwyczajna. Udział powierzchniowy według gatunków panujących około 84%. Jodła pospolita 1%, buk zwyczajny 1%, dom przypółkowy i bezszypułkowy 7%, olsza czarna 4% i brzoza zwyczajna 3%. Jaki procent łaskiego powiatu jest zalesiony? Lesistość powiatu łaskiego wynosi dokładnie 22,36%. Stan na 1 stycznia 2016, ponieważ takim tylko dysponujemy. 
jest wyższa od lesistości województwa łuskiego, która wynosi 21,3%. Czy w naszych lasach widać odzwierciedlenie dzisiejszej np. pronatury z zafascynowanie materiałami naturalnymi czy życie, czy życie w zgodzie z naturą? Na pewno wzrasta zainteresowanie odpoczynkiem i relaksacją w lesie. Do tego celu wytyczane są ścieżki biegowe, rowerowe i nord nordic walking. Jeśli chodzi o modę na ekologię i materiały naturalne, wzrasta na nie zapotrzebowanie i ma setki zastosowań. Na przykład poczynając od elementów konstrukcyjnych, domów, przez podłogi, parkiet, panele, meble, papier i wiele innych. A to w tym miejscu wspomnieć, że drewno jest surowcem doskonałym, bo w pełni odnawialnym. W miejsce wyciętych drzew sadzimy nowe, dlatego na prowadzone wycinki nie można patrzeć jak na dewastację i uszczuplanie zasobów drewna, bo w nadleśnictwie Kolumna sadzimy co roku w miejsce wyciętych drzew ponad milion nowych, a w całych lasach państwowych około 500 milionów drzew. Czy jako pojedyncze jednostki jesteśmy w stanie polepszyć stan naszych lasów, pomijając tak prozaiczne czyny jak zbieranie śmieci? Polepszenie stanu lasów niestety często sprowadza się do tej właśnie prozaicznej czynności, jak zbieranie śmieci w lesie. Na ten cel Nadleśnictwo Kolumna przeznacza co roku około 100 tysięcy złotych i zbiera blisko dwa wagony śmieci. Dlatego każdy z nas polepszyć stan lasów może, przede wszystkim dbając, dając dobry przykład korzystania z nich i nie pozostawiając po sobie śmieci, które będą rozkładały się dziesiątki lub setki lat, albo ktoś je będzie musiał posprzątać. Czy zakładanie tak bardzo modnych domków dla owadów wpływa w jakiś sposób na nasze lasy? Czy wpływa na zapylanie pól oraz bioróżnorodność? Czy nasze leśnictwo posiada takowy domek? Jeśli tak, czy mogą Państwo powiedzieć, jakie zmiany zauważyli? Owady zapylają zarówno rośliny uprawne, jak i te dziko rosnące. Według Greenpeace Polska, co trzecia łyżka pokarmu, którego spożywamy, Zależy od aktywności owadów zapylających. To owadom zapylającym zawdzięczamy warzywa, np. pomidory czy cukinie, owoce takie jak jabłka, orzechy, np. migdały, zioła służące nam do przyprawy. Dotyczy to także olejów jadalnych, np. oleju rzepakowego. W nadleśnictwie domku dla owadów zapylających nie posiadamy, ale mamy w lesie dwie barcie dzikich pszczół, które obserwujemy i monitorujemy.